shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. Ta pa thënat e lagjes së famshme të Athines, Plaka. Origina e emrit dhe lidhja me Arvanit Asil. Intervista në fjal është një bised mes historianes së artit dhe cicerones Artemis Skumburdi me gazetarin më hulot për gazetën greke Lifon Bilibrin e saj Monastiraki, Plaka dhe pushtuesit e ndryshëm të Athines për gjatë shekujve. Nga 10 librat që ka shkruar të gjitha për Athinën, për historin, kafenet e teatrot e saj, nëndë prej tyre nuk janë më në librari, kanë baruar. Libri i saj Monastiraki, Plaka, është një studim i holësishëm bizonën më të lashtë të Athinës e Europës, që banohet pareshtur prej 4.500 vjetësh. Varianti më mbizotërues është që vjen nga fjala Arvanita se Plak, në fund të shejë. Gjëvi erdhen dhe u vendosën në zonën rreth sheshit Lisikratos drejt makrianit e shtyllave të Zeusit, disa familje Arvanite që u dëbuan nga Turqit e Argonaf Plis. Kjo zonë që bosha tisur që në shekë. Gji i dhe mbeti e zbrazët për shumë shekuj. Kësisoj, njerëzit e ardhur u vendosën në shtëpit e vjetra egzistuese dhe e mërtuan këtë pjesë Athina Pliaku. Dalën nga ndalë, fjala Pliaku u bë Pliaka dhe më pas u greqizua në Pola, L, Aka. Ky e mërtim, vlem për pjesën që filon nga sheshi Lisi Kratus, që është pjesa qëndrore e Plakës, pra zemra e saj dhe mbulon edhe zonën më të gjerë të Athinës së vjetër. Kamburoglu, Athinografi më i rëndësishëm i qytetit, donte që të jepte një variant më grek për originën e emrit, që si pas ti vinte nga një plak shumë e madhe mermeri, e cila ndodhej në piktakimin e rrugve Adrianu. Kid Athineon dhe Thespidos, por në atë periud kishte me qindra plaka mermeri të hedhura majtas djaftas nga monumentet e shkateruara e të vandalizura nga grabitësit e gjërave antike, pra nuk ishte e mundur, që një plak e vetme të emërton të një mëhal të tërë. Êshtë shumë e rëndësishme të theksojmë që plaka është mëhala më e lashtë të qytetërimit për ndimor, janë zbuluar gjetje neolitike, banesa të lashta e vare, që datojnë të pakten 4.500 vjetë para krishti. Pra, egziston një vazhdimësi jetë nga vitet neolitike e gjerë në ditë tona. Praktikisht, edhe rruga tripodhon që përshkon mes për mes plakën është rruga më e lashtë të Europës e cila kryon të një gjysë më rreth të 150-900 metrash nga hyrja e teatrit muzikor e gjerë në Eleusin e Agoras së lashtë. Ishte rruga me numrin më të madhë të zbukurimeve, për shkak të monumenteve koregjike dhe me përdorim të vazhdueshëm për i 6.500 vitesh. Ky fakt është tronditës për një studiues e shëtitës. Êshtë pak a shumë si agora e Romës që shesh tresa qytetërimi shekujsh të tërë. Po, vetëm se Roma dhe agora e saj vinë shumë më vonë. Plaka nuk është monument arkeologjik, është monument i gjallë, është histori, folklor dhe sreshti kur se egzistuari, madje edhe në vitet më të erëta të mesjetës, ku pas masave që mori Justiniani kunder Helenizmit, Popullësia ishte reduktuar në djeshëm dhe njerëzit e pakt, që kishin mbetur në qytetin e lavdishëm, ishin mbledur brenda murit romar. Madje edhe atëherë, rruga tripodhon nuk ndaloj së pasur i gjallëri. Dien shumë pak gjëra për mesjetën në Athin. Ka qenë një periud shumë e trisht. Imajji i Athinës filon të zvetënohet bëhet një qytet indaluar i dhujtar me banor të këqin që patën shkaktuar zemërimin e të krishterve filortodoks, të cilët kishin një këndvështrim shumë negativ të gjërave. Êshtë e quditshme se grekët i dhujtar as njëherë nuk përndoqen të krishterët. Feja e lashë greke, predikon të laicizmin dhe tolerancen me kush që gjdo qytetar grek duhet të respekton të adhurimin tradicional të grekëve. Gjdo kush mund të besonte në gjdo loj zoti që dëshironte, mjaft që të mos binte në kundërshtim me fen tradicionale të grekve të lash. Rjedhimisht, nuk kishim për plasje dhe madje edhe për andori Julian, renegati, si kurse e quajti kisha, nuk i përndoqi të krishterët. E shite që paralelisht me komunitetin e vogël të të krishterëve, egziston të komuniteti i madhë i gregve etnik i dhujtarë dhe u përpoq të forcon të arsimin e lash greg dhe fen të rimëkëm të ekonomikisht tempuit greg. As një greg etnik nuk përndoqin do një të krishterë. Dëbimet i bën romakët Gregët që sishin të krishterë u përndoqen ishte e të mershme situata gjatë sundimit të Justinianit dhe kjo është diçka që nuk e mësojmë në shkollë. Jam sulmuar nga njerës që cënohen kur flas gjatë gujdave të mija për Justinianin dhe kur prek tema të tila, por jam shumë mire e përgatitur e ledzuar nuk bëj gujda si përfajsore, flas me fakte e citime. 
një herë një pedagog teologie dhe dy zonja i dërguar një letër bashkis sa Athines që të mëhiqnin nga institucioni i ciceronve dhe këm mua që e kisha themeluar. Por, naturisht që kërë bashkiaku nuk bëri diçka të til. Më flisni për Justinianin. Smun të flas mirë për njeri unë që theri greke. Gjath sundimit të Justinianit, Athina filon e rënohet, reduktohet popullsia dhe vendoset brenda muri. Justiniani mbylli shkollat filozofike, por masa më e ashtë për që mori, ishte ndalimi i shkollimit të lash gre. Kjo nënkupton që nga viti 527 pas krishtit e të rikisht deri më 1830 në, kur fituam pjesërisht pavarsin, nuk ka pasur shkolla në form sistematike dhe për 13 shekuj kemi qenë analfabet e të painformuar. Nuk patëm kur iluminizëm, rilindje, asgjë. Gjatë pushtimit Osman funksionon të një numër i vogël shkollash që mbaheshin nga disa mësues të pasur iluminist, sepse vetëm familjet e pasura mund të dërgonin fëmijet për studime jashtë shtetit dhe kur këtheshin kryonin shkollat të përkoshme e umësonin shkrim e këndim fëmijve të Athinasve. Një mas tjetër e turpshme e Justinianit ishte ndalimi i përdorimit të emrave Helas dhe Helen. Greqia quaj Romania përbënd e një pies shumë të vogël të rajonit më të gjerë të Balkanit dhe i quaj të gjithë grekët Romios. Romios ishte një përcaktim në mblersues dhe një kategori dytësore e qytetarit Romar. Nuk ishim qytetar Romak, por Romios. Gjithashtu, ndaloj përdorimin e tunikës greko-romake dhe detyroj grekët pas 2500 vitesh veshje e Helene të vishen si popujt e tjerë të Balkanit. Kështu, filluam të vishnim fustanel, që është balkanase, konkretisht shqiptare. Masa më e vështir ishte se brenda tre muajve greket e të sinjashmit e tyre duhet të pagëzoeshin të krishter. Kur jetë tifos i një feje për i 2500 vitesh dhe pa prit mas duhet të pranosh një fe dogmatike monoteiste që të ndalon shumë gjëra të imponon të kesh frik ndaj zotit që greket e lash nuk e njihnin, dhe e cila më bështetet në parime judaike e hebraike nuk është diçka e lehë. Jam ortodokse, por nuk mund të mos zemërohesh me këto gjëra. Përse duhe i rreth 13 shekuj të qem idiot e të pashkoll? Na donin analfabet që të bëheshim prej e gjdo pushtuesi oportunist. Justiniani ishte një personalitet kontrovers, slav i jugut dhe ndoshta që atëher ka filluar për plasja me slavve e grekve. Ky njeri nga njëra anë mbështetej të greket etnik që të ndërton të dy veprat madhore për të cilat është i njohër në histori Shënsofin, Anthemios dhe Isidoros që e bën ishin grek etnik dhe në ares ligjin e njohër, që bazohet në greqishtën e lasht edhe juristët e ti ishin grek etnik dhe nga ana tjetër ndërhyn me urejtje kunder grekve e të sinjashmëve të tyre. Në vitet 570-580 pas krishtit kemi dhe mësymjet e avaroslavëve. Pashman shmërisht banorët e pakt të Athines mbyllën brenda murit romak dhe do kalojnë shumë shekuj që të dalim prej andej. Një mëkëmbje të vogël kishim kur për andori Kostanc gjatë rrugës për në Itali kaloj nga Athina dhe nga që soli një ushtri mercenarës të pasur. Nga vjeshta e 662 e gjerë në pramver të 663, filloj të qarkullon të paraja, më pas njerëzit uri mbyllën brenda mureve. Më këmbja pasuese ishte në vitin 1818 pas krishtit, kur Vasili I Macedonasi, që në histori njët si Bulgaroktoni, vjen në Athin, që të nëzjerë nga eresira mesjetare dhe të festoj fitoret e ti nga betejat kunder Bulgarve. Me vete ka siel edhe dedikime të arta shën mëris Athinase, që është partenoni. Vitet në fjal, Athina filon e më këmbet, por jo vetëm Athina, krejt për andoria, sepse Vasil Bulgaroktoni ishte një për andor i ashtë zakonshëm. Konsiderohet si ndër për andorët më të mirë që kaluan këtej në mos më i miri. Gjatë sundimit të ti, për andoria u zjerua dhe arriti shtrirjen më të madhe që ka pasur ndonjëherë një për andori, në veri shtrirej deri në Danub, në lindje deri në Mesopotami e në jug deri në Egyptin verior. Athina filon e zhvillohet, sepse sigurohen kufit e për andoris romake dhe për shumë vite gjatë shë. Gjë, as një rezik nuk u kanoset këtyre kufive. Nga që njerëzit e Athines ndjen më të sigurt, fillojnë të dalin nga muret për herë të parë dhe sësh as pak e rastësishme që kishat e vogla Bizantinë të shej. Gjë që kemi në Athin dhe në Atik përkojnë me vitet e udheqjes nga Vasili I, por nga mesi i shej. Gjë i fillojnë sërish më symjet dhe njerëzit rinë bëllën brenda moreve. 
nuk do dalim prej andej, deri në vendosje në pushtimit Osman. Athina do të kaloj kohë të vështira, do jetë për dy sheku e gjysmë në mpushtuesin frëng, dhe në vijim do të vinë Turqit, më 4 qërëshor 1456. Nga gjithë dinastët e Athines, Otomanët ishin më të botë. Dy shekujt e partë të pushtimit Otoman janë shumë të mirë për Athinën, Athinasit gëzojnë privilegjet të veçanta që ua kishtë dhenë Sultan Mehmeti dhe dinastët e tjerë Turq. Mirqenia ishte e kënajshme. Frëngët ishin pushtues të vështirë. Kur u vendosën në Athinë, administrata e tyre ishte sipër në Akropol, por ishin shtrirë edhe poshtë. Nuk qenë gjithmon të njetët frëng, ndryshonin gjatë periudave të ndryshme, nga kryqtarët e parë, dhe laraut dhe janë dhe debrien gjerë të më vonëshmi. Por, të gjithë ishim plaçkitës dhe na trajtonin me inferioritet si bastart të grekve. Konsideronin që nuk ishim grek. Por gjatë kësaj kohë ka pasur dhe një periud të mirë për ne, sepse në 15 mars 1311 në betejen e kopit në adon, mercenarët frëng unë poshtën nga katalanët mercenarët Almogavar, dhe u bënë zotëruesit e pjesës më të madhe të Greqis kontinentale me seli Akropolin e Athinës. Këta mercenarë që kishin edhe një kryqytet të dytë në a i patraj, i patin e sotme, ishin gjithashtu plaçkitës, por fatmirësisht për ne, kishin mbretër të kulturuar me qender Aragonën. Të gjithë këta mbretër kishin shkollim human dhe ja njinin blerën Akropolit, partenonit e monumenteve. Mes tyre që dhe Pedro i i i theromonios, si që njet në histori, sepse donë të shumë festa. A i shpalli një order më një mbëdhjet shtator një mi e treqind e të të djetë, ku thuaj që duhet të mbrojnë monumentet e Akropolit të Athinës, sepse Akropoli ishte stolia më e bukur në bolë. Rjedhimisht plaçkitësit nuk gudzuan të bënin diçka kunder monumenteve, por vazhduan të qëndronin në Greqi. Disa u martuan dhe u vendosën kryesisht në zonën e vjotisë. Më pas erdhen Florentinasit që ishin trektar më të kulturuar atë zajolet zotëruesit e Athines nga 1387 deri në mbëritjen e Turqve më 1456. Ata nuk bën shkatërime, por na përqmonin e na quanin bastar. 220 vitet e pushtimit frëng nuk ishin periud fort e mirë. Duhet thënë që edhe periuda Bizantine, pra pushtimi Romak, nuk ishte periud e letë dhe e mirë. Bizanti është një termi më vonëshëm i rënje së Konstantinopojës, që na intereson ta përdorim, grekomanët nuk e pranojnë këtë, me një regjim të ashtë për taksash për të gjithë grekët, e sidomos për Athinasit. Egzistojnë dëshmi të historianve të një orë të Mihal Pselos nga Konstantinopoja, i cili u dërgon shpesh letra gjdo për andori Romak dhe u lutet, që të jenë të but dhe më dashamirës nda i Athinasve dhe të ullin taksat e larta sepse Athinasit ishin një popull indriquar dhe karizmatik që i dhuruan shumë gjera qytetërimit botëror. Kërkonte një regjim të veçant për qytetin e Athines, por sigurisht që se përfili askush për i tyre. Regjimi i taksave ishte ka që ashpër, sa që njerëzit kishin arritur në limitet e tyre. Mes taksave të ashpra që administrata romake u kishte imponuar Athinasve, ishte dhe taksa që quaj proskinitikion taksa e adhurimit fetarë. Qëfar ishte kjo? Ko pas kohë, pretori, pra prefekti në termat e sotëm, që e kishte selin kryesisht në tebë, fundjavave shkonte të argëtoj në Athin. Mblif të gjithë kustodin e ti, blim të një kandil të argjend, ose të mjanis të argjend, gjoja t'i fale i shënëmëris sa Athines në Partenon. Sa po mbërinte, i kushton të shënëmëris dedikimin e argjend dhe rinte më pas një javë, duke pire dhe fryrë me obortarët e vedhë. Kur këthej në bazë, dërgonte një order në qytetin e Athines dhe u kërkonte taks të veçand për post taksave të tjera të ashtu quajturen proskinitikion që t'i paguanin gjithë shpenzimet e uvetimit, madje edhe dedikimin e argjend që i soli shënëmëris në partenon. Dhe nga që njerëzit nuk kishin para, nuk kishin që të jepnin. Shisnin që të kishin që të paguanin taksat e vitit, por shumica e tyre s'kishin që të shisnin që të paguanin proskinitikion. Dhe atëherë, qëfar bënd e kypretori mizor? Dërgon të njerëzit e vetë dhe u mërnin banorëve që s'mundeshin të paguanin gjithë kafshët e fermës e të kopshtit, madje edhe qendë, pullat, gjelat, kecat, që të kishin. I transportonin në një vend tjetër, i rethonin dhe i detyronin njerëzit të gjenin lekë që të mërnin kafshët e tyre pas pra t'i blinin se tani ishin në pronsin e pretori. Bëhet fjalë për situatat të turpshme. 
nga romakët e frëngët nuk ishte ndryshim të madhë të gjithë upinin gjakun Athinasve, madje frëngët edhe i përçmonin. Nga ana statistikore, dinastët më të këqin për popullin grek kanë qenë venecianët të kryshterët venecian. Në librin Grecia 1453-1821, shekujt e panjohur David Brewer përmen që nga gjithë dinastët otomanët ishin më të butë. Êshtë e vërtet. Kur vinë Turqit, Athinasit ndien të letësuar sepse Mehmeti I, që erdi në fund të gushtit 1458, kishtë shkollin grek, fliste shkëllqyër greqisht, e ama ishte gjysmë grekoponte nga e ama e vetë nga familia e katakuzinëve dhe u dha privilegje Athinasve. Athina u pushtua nga Turqit në 4 qërshor 1456, por prezenca e tyre në filim ishte shumë diskrete. E vërteta është që jeta e përdiqme e Athinasve nuk ndryshoj, por nëse do të kishim komoditetin të zhidhnim mes dinastëve, do të thoja që më mirë kaluam me Almogavarët, Katalanasit do me thënë dhe me Turqit, se sa me guvernatorët romak e taksat e tyre proskinit i kion dhe frëngët. Mund të flasim për pushtues të mire e të këqin? Gjithë pushtuesit janë njësoj nuk ka të mire e të këqin, por Mehmeti ishte një njeri shumë i zgjuar, si gjithë sultanët shumë i kulturuar. Erdi në Athin dhe ishte në ekstaz që shkelt e token e qytetit të lavdishëm të antikitetit. Gjithashtu, qmonte shumë monumentet. Kësisoj o dha privilegje të veçanta Athinasve si dhe letësime në taksa. Partenoni gjatë kohë së vetë u bësërish kish ortodokse, pasi për dy shekuj e gjysmë gjatë pushtimit frëng, ishte katedrale e dogmës e përëndimore. Kjo i bëri Athinasit që të ndien mirë, por qenë të rezervuar me Turqit, vetëm një mbëdhjet familje Turqish jetonin atëherë në Athin, nga që për gjatë shekujve kishin vuajtur shumë nga pushtuesit e ndryshëm. Sigurisht që në vazhdim partenoni do të shëndërohet në gjami, nuk e dim se kur saktësisht nga fundi ishe. Të gjëvë, kur vdes Mehmeti vdish në filim të viteve 1480 dhe nuk egziston të më lidhja sentimentale që kish pasur a i me qytetin e Athinës, marëdhënja e ti e veçanë. Në të njëtën ko, zhvillohet dhe lufta Veneto-Turke, ku Athinasit luftuan në kratë të Venecianëve, sepse ishim naivë. Sa herë që bëhe një luft, mërnim anën e Venecianëve, se ishinim si qlirimtar, më pas ata na plaçkisnin dhe na sulmonin edhe Turqit. Si ishte Athina gjatë sundimit të Mehmetit? Athina lullëzon gjatë sundimit të Mehmetit. Grekët që si a kanë haberin historis, jemi mësuar të themi 400 vite sklavëri. Nuk janë 400, janë mbi 2000 vite, lën jashtë pushtimin Romar. Si mund të lësh jashtë periudhën Bizantinë? Pushtues ishin Bizantinët rënuan popullin e shtypnin me taksat të mërshme, por këtu ka gisht edhe kisha. Athinasit dhe Grekët ishim zyrtarisht të pushtuar nga viti 126 para Krishtit, kur Romakët pushtuan teritorin Grek dhe nuk u qiruam në 1830 në ndëronim vetëm pushtues. Në filim kishim Romakët që u bënd të Krishter në vazhdim që u pinin gjakun Grekve, në vijim patëm 2 shekuj e gjysmë pushtim frëng dhe 4 shekuj pushtim tur. 2 shekujt e partë të sundimit otoman, qenë shumë të mirë për Athinën, do me thënë Athinasit gëzojnë privilegjet të veçanta, që u kishtë dhenë Mehmeti dhe dinastët e tjerë turqë. Gjatë periudës së parë nuk ishte rezicje të veçanta, shumë rralë shfaqen në Athin piratë dhe mësymës, pra njerëzit kanë qëtësi, kanë kishat e tyre dhe ndërtojnë vazhdimisht të reja. Turqit ishin veçanërisht tolerant me Athinasit. Në Athin egziston të një pakis turqish dhe pavarësisht se sharia, ligji i turqve, ndalon të zyrtarisht ndërtimin në themel të kishave, u lejonte me një leje të posaqme, të riparojnë kishat të vogla, as kush nuk i shqetson Athinasit që vazhdojnë të ndërtojnë kisha të reja. Shumica e kishave të vogla që kanë bjetuar deri më sot i përkasin kësa e periude të pushtimit otoman. Turqit janë tolerant dhe diplomat nuk duan të kryojnë probleme, kështu që asnjë nuk spionon të sultani kisha të reja që ndërtojnë. Êshtë ka që i madhë numëri i kishave që vazhdojnë të ndërtojnë madje edhe brenda qendrës historike edhe në zonën më të gjerë të atikës. Në këtë klim tolerance, njerëzit dalin jashtë mureve romake për herë të parë pas shekujshtë të tërë tashmë, për fundimisht rrigjallërohet zona e psiris, qendra historike mbushet me njerës dhe për herë të parë pas viteve të Adrianit. Kemi një imash begatje të qytetit. Në shekë Gjëvëj dhe filim një shekë 
Gjevi, që janë periuda lullzimi, Athina arin në 17.000 banor, rjedhimisht konsiderohet qyteti i 4 i përandoris otomane për nga numri i banorve pas Konstantinopolis, Adrianopolit e Selanikul. Numri i turqve në Athin është i vogël, por ka gardë turke mbi Akropol. Redh 2.000 persona që jetojnë bashkë me familjet e tyre dhe disa që jetojnë më posht, afer qarëshis, pra në anën e si përme të rrugës areos në mëhalën e Rizokastros dhe më pak në pjesën lindore të plakës. Në shef Gjëvi kemi shumë të dhëna për mirëqenje në Athines, sepse shumë udhëtarë të huaj vinë të vizitojnë e shkruajnë për të. Kështu, mësojmë që egzistonin struktura shkollore për Athinasit e Vejgjel në nkujdesin e murgjëve, ku jepnin mësim njërës që rridnin nga familje të pasura të shkolluar jashtë. Nga që kishin probleme ekonomike, kryonin shkolla që të jepnin mësim. E konsideronin si detyrim. Në atë periud, shkaterohet partenoni. Po, në 1687, në 22 shtator, vjen në Athin Francesco Morosini me ushtri të madhe mercenarësh, që për arsye madhe shtje, do të të pushton të qoft edhe për pak muaj kështjelën e një orë të Athines, që të thotë se u bë zot edhe i Athines për shkak të së shkuarë së lavdishme të Athines. Për 5 dit bombardon të partenonin nga që kishte informacione që turqit kishin fshejur barutin atje. Fatkesisht, informacioni ishte i vërtet dhe ditën e 5 të rethimit, muzkun e 26 shtatorit, një predh nga 4 topat, bie mbistrehen e partenonit dhe hedh në er monumentin. Kështu, në 20 mars, arin të pushtoj qytetin e Athines dhe Iken. Një pushtim 5 mujor që shkaktoj shumë probleme përveç shkaterimit të partenonit. Gjatë përpjekjes për të dërguar suvenire nga Athina në Senatin e Venecias, 4 dit para se të largoj në 15 mars të 1688, hipi në Akropol dhe urdhëroj që të ullin 2 shtatorët e protagonistëve të stres për endimore të Partenonit, veprat më të mira të periudhës më të arirë të fitjas, Athinan dhe Poseidonin. Teksa, për piqeshin të zbrisnin, i hodhën poshtë dhe u thërmuan. Kësisoj u shkateruan veprat më të mira fidjane, shtatorët më të mira që u kryuan ndë njëherë nga dora e njeriu. Mori disa copa e iku se s'mund të mban të kështjelën. Erimoren sërish turqit këtë herë të egërsuar e hakmarës. Shumë familje Athina se ikën për gjithmon nga qyteti, sepse u friksuan nga hakmarja e turqve. E njëta gjë ndodhë të përherë, nga që grejkët shinin të huajt si qërimtar, indimonin, sidomos venecianët dhe pas humbjes, rikëtheshin turqit e upinin gjakun. Për shkak të diplomacis së arirë dhe tolerancës së sultanit, Athinasit gëzonin privilegjet të veçanta. Gjdo herë që ndodhë të diçka e pakëndshme në Athin, Athinasit kryonin një grup si grejkët e lash dhe e dërgonin në portën e lartë që të protestonte dhe duhet të themi që gjdo sultan gjithmon u jepte të drejt Athinasve pa hetuar mirë në kishin faj apo jo, e vërteta është se gjithmon turqit ishin fajtor dhe u priste kokat turqve që kryonin probleme ose i dëbonde. Ishte gjithmon i predispozuar që të ishte pozitiv me Athinasit. Por, mos të harojmë që qemë në mpushtetin e turqve nuk ka qenë një periud e mbarë, ajo e sundimit Osmanë. Brenda një shekulli janë registruar 6 rëmbime masive fëmijësh dhe vshirme, ndoshta më shumë nga koha e Sulemanit të madhërishëm, po thuaj se në mes të shej. Gjëvi gjerë në shej Gjëvi, sa herë që turqve u duaj u shtri për luftra ekspansive, bënin rëmbime masive fëmijësh. Në librin e brerë, përmendet që nuk i rekrutonin të gjithë fëmijet me dhunë, disa herë, vetë babalarët ofronin fëmijen e vetë për rekrutim dhe herë të tjera, sugjeroj që një fëmi i dytë të shkonte me të parin, ndoshta për shëqëri. Si pas Martino Krusios, historianit të patriarkanës, shumë grek dorëzonin fëmijet e tyre, me shpresën që do kishin një rrugëtim të sukseshëm, do të ndimonin familjen e vërtet dhe komunitetin e tyre. Devshirmeja ishte një mënyrë që të shpëtonin nga punët e vështira bujësore dhe në rastin më të mirë, ndoshta hapej rruga drejt lavdis. Nuk e besoj këtë gjë, por do kërkoj. Periuda e varfëris nuk ishte gjatë kohë së pushtimit turk, por me njëherë pas qlirimit, shumë periud e vështirë. Kemi qenë gjithmon të pushtuar, por nuk e besoj që prindër i deshën të jepnin fëmijet e tyre, nuk e kam hasur askun këtë informacion. Situata pasi Athina u bëkruj qytet që tepër e vështirë për shtresat e mesme e të ulta. 
naturisht, existante shoqëria e lartë që nuk ndikohe nga krisa, si kur se ndodhë në gjdo për ju. Cilat ishin kushtet në Athin, pas qëfirimit nga Turqit? Si e tonin njerëzit? Kushtet që në të merësisht të vështira nga ana ekonomike. Në vitin 1834, kur u ba Athina kërë qytet në një djetor, aparati shtetëror i Greqis fillon të funksionoj në kushte falimentimi nga që kishim një borç të madhë ndaj Anglis dhe 60.000 franga tre fuqive të mëdha, se cila dha nga 20.000 dhe duhet t'i shluenim. Shumë pak ishte shluen nga borçi, i kishin shpërdoruar shumat zëvendës mbretëri. Ishte bërë një përzgjedhje shumë e keqe zëvendës mbretërish që kishin ardhur në Greqi bashkë me opton. Madje edhe vetë bavarezet e Gjermanët i gjykonin negativisht pas i shinin se që vuanin Grekët. Gjendja e rënduar ekonomike ishte një nga arsyet kryesore që shpun në largimin e optos në 1862. Nuk jam filomonarkiste, por opto ishte një helenist shumë i madh dhe adhurues i Greqis dhe i Grekve. Edhe a i, edhe i ati Ludoviku, dashuruan Greqin me zjarë dhe i kontribuan shumë. Ishin një mend filohelen, se e kemi zakon të quajmë filohelen disa angles e frances që deshën Greket e lash dhe flisnim për ta me adhurim. Në të kundërt, flisnin me shumë përqmim për greket e rinjë, pasin akonisteronin të bastarduar që si shim të denjë, analfabet, idiot, të paft, mashtruesa e njëmi të zeza. Këta të dy, i deshen greket e rinjë me gjithë kusuret e tyre. Dhe deri sa vdiqen, jetonin me vizionin e greqisë së madhe, të ides së madhe, ishin bështetës të flakt të ides që Athina duhet të ishte kryqytet i përkoshëm dhe që me siguri qendra do të transferoj në Konstantinopoj. Por, kjo ide u shua përfundimisht në 1922. Deri në fund të jetës, deshën të ofronin gjëra për Greqin fshetazi. Opto kishtë vën kusht që sa ishte gjallë të mos zbuloj që dërgon të ndim monetare nga Franca në Greqi duke bërë një jetë të varfër ekstremisht modeste e duke dërguar parat e veta për revolucionet e kretës. Jati, Ludoviku, i tha njëherë Delianit, ti për cilë një popullit tuaj, që do të jenë gjithmon në kratë të ti, sa herë të më keni nevoj. Kishin shumë dashuri dhe respekt për greket e rinjë dhe ndoshta ishin të vetmit, që nuk na konsideronin të bastarduar. Greket jetonin në kushtë shumë të këqia dhe mendonin, që po të dëbonin brejtin, do të vinin dit më të mira, por pasuan më të këqia. Sepse monarkia që vjoj ishte shumë më e keqe, ndërsa opto ishte vetë mohues, romantik dhe zbënte asgjë në kuris të Greqis. Kurse George Uther I ishte një filobritanik i strukturuar, e kishin siel me kushte dhe u shërbente interesave të ti e të Britanis së madhe. Më pas, gjërat u përkejsuan akoma më shumë, mendonin që do të shpëtonin nga monarkia dhe ranë në në qeverisje në një demagogu si Dimitrios Vulgaris që gjakder dhe Athinën. U vran gati 200 njërës në episodet e qërshorit në vitin 1863. Shiste mend dhe bënte si qlirimtar. Kur Athina u bëkroj qytet, gjendja ishte shumë e keqe për shtresat e mesme dhe të ulta. Sigurisht që shtresat e larta nuk prekeshin nga pasojat e krizës, si kurse edhe në të shkuarën. Opto u kishte imponuar njërësve të ti të palatit, shpenzime të pakta, nuk lejon të shpërdorimin më të vogël. Konkretisht, kur motra e ca madhus, në festimet e 25 marsit, u shfaq me një shami arqëndisur në kokë për falenderimet ndaj shënjirinit, e ktheu pas dhe i tha, nuk mund të provokosht ndjenjen publike, të jesh e veshur me gjera të qmuara, kur të tjeret s'kan buk të han. Burimi, Lifo, Gërë Për ktheu, Eliana Shako, Respublica, Al Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në Youtube